ওয়েলকাম ব্যাক প্রোগ্রামার্স লাস্ট লেকচারে আমরা ওয়াইল লুপ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এর সিনট্যাক্স বোঝার চেষ্টা করেছিলাম এবং এর প্রয়োজনীয়তাটা কিছুটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু অতটাও ক্লিয়ার ছিল না আজকের লেকচারে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ওয়াইল লুপ কেন প্রয়োজন হয় অ্যাকচুয়ালি কোনো আলোচনাই করব না একটা এক্সাম্পল দেখার মাধ্যমে সেটা সলভ করার চেষ্টা করব ফর এক্সাম্পল আমাদের একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম লিখতে হবে যে প্রোগ্রামে আমরা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিব এ আর বি এবং ইউজারকে তার যোগ ফলটা আউটপুটে দেখাবো আউটপুট স্ক্রিনে দেখাবো ইন দ্যাট কেস আমাদের কি করতে হবে আপনারা সবাই জানেন ইন্ট এ কমা বি দুটা নাম্বার নিলাম এবার একটা প্রিন্ট এফ দিয়ে দিই প্রিন্ট এফ ইন্টার টু নাম্বার স্পেস দিয়ে এখানে আর কি ইউজার এন্টার করবে এবং এখানে স্ক্যান এফ করার মাধ্যমে আমরা নাম্বার দুটোকে নিব পার্সেন্টেন্স ডি পার্সেন্টেন্স ডি এরপরে হচ্ছে এম পার্সেন্ট এ এম পার্সেন্ট বি ওকে এরপরে আমরা আরেকটা প্রিন্ট এফের মাধ্যমে এটার রেজাল্টটাকে দেখাবো প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেন্স ডি সরি রেজাল্ট বা সাম যা খুশি তাই বলেন পার্সেন্টেন্স ডি একটা ব্যাক স্ল্যাশ এন এবং এখানে এ প্লাস বি এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম খুব সহজ প্রোগ্রাম সো আমি সেভ করি রান করি দেখে এটা কাজ করছে কি না অবশ্যই কাজ করবে ইন্টার টু নাম্বার আমি প্রথমে দিলাম ফোর স্পেস দিয়ে দিলাম ফাইভ এটা আমাদের আউটপুট দেওয়ার কথা নাইন এবং এটা আমাদেরকে বলছে রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল টু নাইন এবং তারপরে টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে প্রোগ্রামটা তো আমার এমন একটা সিস্টেম দরকার যে সিস্টেমে এই যে এখানে প্রোগ্রামটা টার্মিনেট হয়ে গেল আমার প্রোগ্রামটা টার্মিনেট হবে না আমি যতক্ষণ পর্যন্ত টার্মিনেট করার কমার না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত সে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে এটা অনেকভাবে করা যায় যেহেতু আমরা বিগিনার্স আমরা সহজভাবে করব তো প্রত্যেকটা এক্সিকিউশন কমপ্লিট হওয়ার পরে অর্থাৎ প্রত্যেকবার রেজাল্ট দেখানোর পরে এটা আমাদেরকে আক্স করবে যে আমরা এটা কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি নাকি টার্মিনেট করতে চাচ্ছি তো যদি কন্টিনিউ করতে চাই তাহলে সি লিখব যদি টার্মিনেট করতে চাই তাহলে টি লিখবো অথবা কুইট করতে চাই তাহলে কিউ লিখবো ওকে সো এই প্রোগ্রামটা আমরা করতে চাচ্ছি এবং এই কাজটা করার জন্য ওয়াইল্ড লুপ সব থেকে বেস্ট সলিউশন কারণ এখানে আমরা ওয়াইল্ড লুপের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলে দিতে হবে না যে কতবার চলতে হবে এখানে আমি একবার চালিয়েও টার্মিনেট করে দিতে পারি একশো বার চালিয়েও টার্মিনেট করতে পারি এক কোটি বার চালিয়েও টার্মিনেট করতে পারি সো এই ধরনের সিচুয়েশনে ওয়াইল্ড লুপ আসলে কাজে লাগে তো আমার এই কোডটা যেমন আছে তেমনই থাক উই ডোন্ট ওয়ান আর টাচ ইট সো দেন ইন্ট সি এইচ ইজ ইকুয়াল টু যেহেতু একটা চার আমি ফার্স্টে বলে দিলাম কন্টিনিউ অর্থাৎ প্রথম থেকেই সে কন্টিনিউ করবে ওকে কারণ আমি প্রথমবার তো চাইবো যে সে কন্টিনিউ করুক একবার তো এক্সিকিউট হোক যেহেতু ইউজার প্রোগ্রামটা রান করেছে অবশ্যই সে হচ্ছে দুইটা নাম্বারের যোগ ফল চাচ্ছে তাই তো সে নাম্বারটা প্রোগ্রামটা রান করেছে এই জন্য আমরা প্রথমে বলে নিলাম সি এইচ ইজ ইকুয়াল টু সি মানে কন্টিনিউ করো এবার আমার কন্ডিশন লিখতে হবে এবং লুপ লিখতে হবে ওয়াইল যতক্ষণ পর্যন্ত সি এইস নট ইকুয়াল সি এইস অর্থাৎ আমার যে ক্যারেক্টারটা আছে সেই ক্যারেক্টারটা যতক্ষণ না পর্যন্ত কিউ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লুপটা চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে মানে চলতেই থাকবে লুপের ভেতরে কি থাকবে লুপের ভেতরে এই বডিটা থাকবে ওকে লুপের ভেতরে এই কোডিং বডিটা থাকবে যেটা আমি একটু আগে তৈরি করেছিলাম সেম জিনিসটাই এখানে থাকবে ফাইন এবার লুপের ভেতরে তো কখনো না কখনো এই সি এইস এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করতে হবে তাই না না হলে তো কখনোই টার্মিনেট হবে না এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আর একটা প্রিন্ট এফ লিখতে হবে প্রিন্ট এফ টাইপ সি সরি স্মল সি টু রান এগেইন টাইপ কিউ টু কুইট ওকে এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম সো এবার আমরা স্ক্যান এফ করব সি এইস এর ভ্যালুটাকে আপডেট করার জন্য পার্সেন্টেন্স সি এম পার্সেন্ট সি এইস সেভ ওকে তো এবার আমি যদি রান করি এটা আমাদেরকে কি যেন একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে পার্সেন্টেন্স সি এর ক্ষেত্রে ও আচ্ছা এখানে আমি ইন্ট লিখেছি এটা ইন্ট হবে না এটা চার হবে ওকে এই জন্য আমাদেরকে ওয়ার্নিং দিচ্ছে আমরা এটাকে টার্মিনেট করে আবার রান করি ওকে এবার আর কোনো ওয়ার্নিং নেই আমরা দুইটা নাম্বার ইনপুট করি ফোর ফাইভ ইন্টার দাঁড়ান দাঁড়ান এখানে কি হলো এখানে টাইপ সি টু রান এগেন টাইপ কিউ টু কুইট বলছে 
তারপরে আমাদের কাছে কোনো কিছু আর চাইলই না আমাদের কাছে বলল না যে আমি সিএস এর ভ্যালুটা তুমি আমাকে দাও আমি কুইট করব না কি হচ্ছে এগেইন রান করব সেই বিষয়টা ভেবে দেখব এই কথা সে বললই না সে ডাইরেক্ট আবার বলছে ইন্টার টু নাম্বারস আবার যদি আমি 7 8 দিয়ে দেই আমাদের কি রেজাল্ট দিচ্ছে 15 আবারও আমার এই স্ক্যান এফটা কাজ করছে না ওকে সো আমি যদি কিউ লিখে ইন্টার করি দেখবেন যে তাও টার্মিনেট হয়ে গেল যদিও আমার সি চাচ্ছে না তারপরে আমি কি লিখে কিউ লেখার সাথে সাথে সে টার্মিনেট করে ফেললো হোয়াট ইজ গোইং অন হিয়ার ব্যাপারটা খুবই সিলি এবং বিগিনারদের জন্য খুবই কমপ্লিকেটেড কিন্তু আসলে কমপ্লিকেটেড কোনো কিছু না যখন এখানে আমরা স্ক্যান অ্যাপ করার মাধ্যমে দুইটা ইন্টিজার নাম্বার নিচ্ছি এই যে এখান থেকে নেওয়ার পরে একটা ইন্টার কি প্রেস করছি সেই ইন্টার কিটা জমা হয়ে থাকছে হ্যাঁ এবং এই স্ক্যান অ্যাপের কাছে যখন যাচ্ছে তখন এই সিএস এর ভ্যালু হিসাবে ওই ইন্টার কিটা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে কারণ ইন্টার কিয়েরও একটা ভ্যালু আছে এই প্রবলেমটা অনেক জায়গায় আপনারা ফেস করবেন ফিউচারে তো যখন এই ধরনের প্রবলেম ফেস করবেন ইন্টিজার নাম্বার নেওয়ার পরে যখন স্ট্রিং বা হচ্ছে ক্যারেক্টার নেওয়ার চেষ্টা করবেন তখন দেখবেন যে আসলে কেন জানি না আমাদের স্ক্যান এফ স্টপ করছে না টার্মিনালের ক্ষেত্রে ওখানে ইনপুট দেওয়ার জন্য স্টপ হচ্ছে না ওকে ওয়েট করছে না ইনপুটের জন্য এই ধরনের প্রবলেম হলে সাধারণত এই যে পার্সেন্টেন্স সিটা দেখতে পাচ্ছেন না নতুন স্ক্যানের পূর্বে একটা স্পেস দিয়ে দেবেন এই স্পেসটা দিলে পরে কি হবে স্পেসটা দিলে আগের যে ইন্টারটা ছিল সেই ইন্টারটা আর কার্যকর হবে না সেই ইন্টারের পরে আর একটা স্পেস চলে এসছে সেই কারণে এটা আর কার্যকর হবে না তখন পার্সেন্টেন্স সি আপনার জন্য ওয়েট করবে ওকে সো আবার আমরা রান করি সেভ করি সেভ করে আবার রান করি এইবার ইন্টার টু নাম্বার বলছে তো আমি ফোর ফাইভ দিয়ে দিলাম নাইন রেজাল্ট দিল আমাকে এবার আস করছে যে টাইপ সি টু রান এগেইন টাইপ কিউ টু কুইট সো আমি সি প্রেস করে ইন্টার করলাম এগেইন আমাকে বলছে ইন্টার টু নাম্বার এইট সিক্স আবার আমাকে অ্যাক্স করছে সো আমি সি প্রেস করলাম টেন ফিফটি এইট ইয়েস ইট ইস ওয়ার্কিং এগেইন সি সেভেন থ্রি এবার আর আমার দরকার নেই আমার সমস্ত রান করা কমপ্লিট এবার আমি কিউ প্রেস করে ইন্টার করব প্রোগ্রাম ইজ কুইট অর টার্মিনেটেড কি মজার না ব্যাপারটা তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন যে ওয়াইল্ড লুক কেন এবং কোন ধরনের সিচুয়েশন মেনটেন করার জন্য বা হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা ব্যবহার করব খুবই ছোট্ট এই ধরনের কাজগুলো যে ফরলুপ ব্যবহার করে করা যেত না তা না ফরলুপ ব্যবহার করেও করা যেত কিন্তু এর সাথে অন্যান্য অনেক টার্মস আমাদেরকে যুক্ত করতে হতো যেটা ওয়াইল্ড লুপের ক্ষেত্রে আমাদের করতে হচ্ছে না ওয়াইল্ড লুপ নিজেই যথেষ্ট এই ধরনের বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করার জন্য তাই আমরা যখন নির্দিষ্ট কোনো কিছু থাকবে যখন নির্দিষ্ট করে আমরা জানব যে একবার কি দশবার কি একশো বার একই কাজ করতে হবে তখন আমরা ফরলুপ ব্যবহার করব আর যখন আমরা জানি না যে আসলে কতবার রান করতে হবে কোন একটা কন্ডিশন সত্য হলে শুধুমাত্র তখনই রান করা থেকে বিরত থাকবো আমরা টার্মিনেট করব লুপটা তখন আমরা ওয়াইল্ড লুপ ব্যবহার করব আই হোপ যে আপনারা ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন